வணக்கம் உமாய் கிளினிக்லேருந்து டாக்டர் அருள்மொழிவர்மன் உங்ககிட்ட இப்போ நான் பேச போகிறது வந்து கண் புறையை பற்றி கண் புறதுன்னு வந்து ஒரு வியாதினே சொல்ல முடியாது ஏஜில் வர 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 வரக்கூடிய ஒரு குறைபாடுன்னு சொல்லலாம் சாதாரணமாக அது வரக்கூடிய ஏஜ் வந்து வயசு வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சுக்கு வரலாம் சில பேருக்கு சின்ன வயசுலேயே வரலாம் சில பேருக்கு எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலேயும் வரலாம் கண்ணில் அது கண் புறைனா என்ன நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க புறன்றது கண்ணுக்கு வெளியே ஒரு சதை வளர்ந்து அப்படியே அதனால் பார்வை குறைஞ்சி போகிறதுன்னு எந்த சதை வளர்றதும் கிடையாது கண் புறையில் இப்படி ஒரு கேமராவுக்குள்ள ஒரு லென்ஸ் இருக்கோ அந்த லென்ஸ் தான் வந்து அந்த இமேஜை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி கண்ணுக்கு உள்ளேயும் எல்லாருக்கும் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது இந்த லென்ஸ் தான் வந்து இந்த நம்மளுடைய அந்த இமேஜை கண்ணில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து கிளியராக பார்வையை கொடுக்குறது இது எப்படி நம்ம கிளா கண்ணாடி மாதிரி வந்து துல்லியமாக ஒரு டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு வயசாக ஆக அந்த டிரான்ஸ்பெரன்சி குறைஞ்சி அதனுடைய ஒளி ஊடுருவும் தன்மை டிரான்ஸ்பெரன்சி குறைஞ்சிட்டு அதனால் ஒளி உள்ளே போகாமல் பார்வை குறைபாடு வரணும்னா கண் புறைன்றது இது வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு ரஃப்பாக சொல்கிறதுனாக்க முடி நரைக்கிற மாதிரினு சொல்லலாம் எல்லாருக்கும் முடி நரைக்கும் ஒருத்தருக்கு நாற்பது வயசு நரைக்கும் இன்னொருத்தருக்கு எழுபது வயசு நரைக்கும் அதே மாதிரி கண்ணுக்குள்ள இந்த கண் குறைபாடு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஏஜில் வரணும் இதுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் கண் புற வந்தவனே என்ன பண்ணுறது கண்ணாடி போட்டால் சரியாயிடுமா இல்லை ஆப்ரேஷன் சீக்கிரம் பண்ணணுமா இல்லை கடைசியாக எல்லாம் கண்ணை வந்து புற முத்தி போன பிறகு தான் பண்ணணுமா கண் புற வந்தால் ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் முத முதல்ல வந்து பிரைட் லைட்டு ஒரு ரொம்ப சூரிய ஒளியிலையோ அல்லது வெளியே போனால் கார் ஹெட் லைட்டோ ஸ்கூட்டர் ஹெட் லைட்டோ போட்டால் ரொம்ப தெரிக்கிற மாதிரி அப்படி கூசுற மாதிரி இருக்கும் அந்த நேரத்துக்கு பார்வை வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் முதல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அதான் அந்த இங்கிலீஷில் அதை கிளேர்னு சொல்லுவோம் அதையும் தாண்டி போக போக பார்வை ஸ்லோவாக குறைய ஆரம்பிக்கும் தூரம் இருக்கிறது கொஞ்சம் மங்களாக தெரியும் படிக்கும் பொழுது ரொம்ப பிரைட் லைட்டாக தான் படிக்க முடியும் அல்லது துல்லியமாக தெரியாமல் இருக்கும் கண்ணாடி பவர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி என்ன தான் மாற்றி போட்டாலும் பார்வை அவ்வளோ கிளியராக இருக்காது அப்போ தான் டாக்டர் செக் பண்ணிங்கன்னா கண்ணில் போகிற இருக்குன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க எப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்றது ஒரு டவுட் இல்லை இருக்கும் கண் புற ஒவ்வொருத்தருடைய கண்ணுடைய பார்வையினுடைய அவங்களுடைய நீட் அவங்களுடைய தேவை மாறுபடும் ஒருத்தர் நாற்பது வயசுலேயே கண் புற வந்துச்சுனாக்க அவர் வந்து காரோ ஸ்கூட்டரோ ஓட்டிகிட்டு இருக்கலாம் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கலாம் கொஞ்சம் குறைபாடு இருக்கும் பொழுதே அவங்களுக்கு கஷ்டம் அதிகமாக தெரியும் ஆப்ரேஷன் சீக்கிரம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதே எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு ஒருத்தருக்கு கண் புற வந்தாக்க கொஞ்சம் தள்ளிட்டு பண்ணலாம் எப்போ ஆப் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எப்போ கண் பார்வை அந்த பேஷண்ட் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லையோ உடனடியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுறது நல்லது தள்ளி போடுறதால ஒன்றும் அட்வான்டேஜ் கிடையாது ரொம்ப தள்ளி போட்டோம்னாக்க கண் புற ரொம்ப முத்தி போச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் ரிசல்ட்டும் கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு நல்லபடி வராமல் இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ரொம்ப நம்ம தள்ளி போட்டு கண் புற ரொம்ப முத்தி போச்சுனாக்க அந்த முத்தி போன கண் புறனால காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம் கண்ணில் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகலாம் இந்த கண் புற ரொம்ப இறுகி போகலாம் இல்லை அந்த கண் புற வந்து ஆட்டம் கண்டு உள்ளுக்குள்ளே விழுந்துடலாம் இதெல்லாம் வந்து ஹைய ரொம்ப ஹை காம்ப்ளிகேஷன் அதனாலேயே வந்து ரொம்ப தள்ளி போடாமல் கரெக்டான டைமில் ஆப்ரேஷன் பண்ணியது நல்லது இந்த ஆப்ரேஷன்லேயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இப்போ ரொம்ப காமனாக செய்ய கொண்ட ஆப்ரேஷன் வந்து ஃபேக் ஒமர்சிஃபிகேஷன் சொல்கிறது இதில் வந்து கண்ணில் நம்ம பண்ண வேண்டிய தொலை வந்து ரெண்டே ரெண்டு மில்லிமீட்டர் தான் அது வழியாக உள்ளே ஒரு அல்ட்ரானிக் அல்ட்ராசானிக் ப்ரோபை உள்ளே வச்சு அந்த கண் புறையை வந்து ரொம்ப துல்லியமாக உடச்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபோல்டபிள் லென்ஸ் இன்ட்ராக்டர் லென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த லென்ஸுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இன்னொரு லென்ஸு உள்ளே வச்சுருக்கோம் அதை வச்சுட்ட உடனே நல்ல பார்வை வந்து கண்ணாடி இல்லாமல் அதில் தெரியும் இந்த லென்ஸ்லேயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது சாதாரணமாக வைக்கக்கூடிய சாதாரண லென்ஸ் அந்த மோனோ போக்கல் லென்ஸ் வச்சோம்னாக்க தூர பார்வை கண்ணாடி போட வேண்டாம் ஆனால் எழுதப்படி கண்ணாடி போடணும் இதுவே வந்து வந்து அட்வான்ஸ் மல்டி போக்கல் லென்ஸ்லாம் இருக்குது மல்டி போக்கல் லென்ஸ் வச்சுட்டிங்கனாக்க ஒரு எண்பது வயசு ஆளுக்கு நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் இந்த மல்டி போக்கல் லென்ஸ் வைக்கிறோம்னாக்க அவர் இருபது வயசில் இருந்த பார்வை திரும்பிடும் அதாவது தூர பார்வைக்கு கண்ணாடி போட வேண்டாம் கிட்ட படிக்கிறது கண்ணாடியே போடாமல் நல்லா தெரியும் இது போக நல்ல நிறைய அட்வான்ஸ் லென்சஸ்லாம் இருக்குது டாரிக் லென்சஸ் அது வந்து இந்த அஸ்டிக் மேடிசம் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய சிலிண்டர் பவரை கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய லென்ஸ் இருக்குது ஏஸ்பெரிக் லென்சஸ் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருடைய கண்ணுக்கும் சில லென்சஸ் பொருந்தும் அல்லது சில பேருக்கு அந்த ஒரு ஒரு தேவை இருக்கும் அந்த தேவைக்கு ஏற்ற
ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ தான் வீட்டில் இருக்க வேண்டியிருக்கும் ரெண்டாவது மூணாவது நாள்லேருந்து பார்வை கேரியர் வெளியே போகலாம் படிக்கலாம் டிவி பார்க்கலாம் மூன்றாவது நாள் நாலாவது நாள்லேருந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய எல்லா வேலைக்கும் போக ஆரம்பிச்சிடலாம் கண் போகிற ஆப்ரேஷன்ன்றது வந்து பேஷண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க வேண்டியது ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ தான் ஹாஸ்பிட்டல் ஓவர் நைட் தங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆப்ரேஷன் மட்டுமே வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் இந்த அட்வான்ஸ் சர்ஜரிக்கு நம்ம கண்ணில் வந்து ஊசியோ அல்லது தையலோ அல்லது கட்டோ எதுவும் தேவையில்லை ஆப்ரேஷன் கண்ணில் சொட்டு மருந்து போட்டுட்டு நம்ம ஆப்ரேஷன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிச்சிட்டோம்னாக்கா அஞ்சு ஆறு மணி நேரத்துலேயே ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வந்து பார்வை கிளியராக திரும்பிடும் ஸோ கண் போகிறேன்றது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது அதுக்கான கரெக்ட் லென்ஸு கரெக்ட் டைப் ஆஃப் சர்ஜரியை சூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சோம்னாக்கா ரொம்ப துல்லியமான பார்வையை பெறலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அல்லது ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னாக்கா ஒன்று எங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வரலாம் இல்லை இது கீழே இருக்க கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடலாம் இல்லை எங்கள் டெலிஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அதில் நீங்கள் வந்து கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நான் ஆன்சர் பண்ணது ர